ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೀಜ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜದಂತೆ ಬೆಳೆ ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೆಗ್ನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳೇನು ಸಿಗ್ತಾವ ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೊಳೀನಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಳೀನಿ ತುಂಬ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಏನು ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಳೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಕೈಯಾಗಿ ಹಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೂರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲ ನಾವು ಹತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳು ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ನೂರು ಬೀಜಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೋದು ಜನ್ಮೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನದ ಈ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತ ಬಹಳ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೈತರು ಜರ್ಮೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲವನ್ನು ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಟರಿ ಮೂರು ದಿವಸದ ನಂತರ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನದ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ಏನದ ತೊಗರಿ ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತೊಗರಿ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏನದ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನದ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕ